മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ എന്നും പുതിയ പുതിയ കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് ത്രില്ലർ ആണെങ്കിൽ ത്രില്ലർ കോമഡി ആണെങ്കിൽ കോമഡി പുതിയ കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ജീത്തു ജോസഫ് ദാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം കാളിദാസ് ജയറാം നായകനാവുന്നുള്ള വിശേഷണമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് റൗഡി അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ടീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് റൗഡി ആൻഡ് പേരിൽ തന്നെ ഒരു റൗഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ പാവം പിള്ളേരെയൊക്കെയാണ് പിടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രഹസ്യം ഒന്ന് പറയാമോ അതാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് റൗഡി കാരണം ഈ പിള്ളേരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗഡിന്ന് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരാളോട് മറത്തൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോന്ന് സംശയമുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളാണ് രണ്ടു കുട്ടികളും ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ പേരെങ്ങനെ മാച്ച് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു കഥാസാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാവങ്ങളായ അഞ്ച് പിള്ളേര് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് അവർക്ക് അവരെ സൊസൈറ്റി ഒരുപക്ഷെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയല്ലേ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ പിന്നെ പോയ വഴി അങ്ങ് പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ടീമായി വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചില അവർക്ക് ചില വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് മുന്നിൽ അവരെ പോലെയൊക്കെ ആവണം എന്നുള്ള സ്വപ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഈ അഞ്ചു പേരും ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക രൂപം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ഈവൻ പേര് കൊണ്ടു പോലും ഈ റൗഡി ആകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാത്തവരാണ് ആ വിരോധാഭാസമാണ് ഇതിനകത്തെ ഹ്യൂമർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വളരെ സട്ടിൽ ഹ്യൂമർ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമയാണ് ഇതൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമറാണ് ചിരിവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ചിരിവരും ചിരിവരും വിശ്വാസി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ കാസിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വരാൻ കാര്യം അതാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിള്ളേരെ കാളിദാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും അല്ല സ്വീറ്റ് ബോയ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അതുമല്ല നമുക്കറിയാം ജീത്തു ജോസഫ് സാറിന്റെ ത്രില്ലർ മൂവീസ് എല്ലാം അട്ടിപൊളിയായിരുന്നു ആക്ഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ മൂവിയിലോട്ട് സെലക്ടഡ് ആയി പോയ എന്ത് തോന്നി ഇത് ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി അല്ല സാർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് സാർ നേരത്തെ ചെയ്ത മമ്മി എൻ മി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈ ബോസ് പോലത്തെയോ പക്ഷെ ഒരിക്കലും മൈ ബോസ് ആയിട്ടൊന്നും ഒരു കമ്പാരിസൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയല്ല പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഹ്യൂമർ ഹ്യൂമറിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അവര് ചെന്ന് പെടുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും അതിലുണ്ടാവുന്ന കോമഡികളും അതൊക്കെയാണ് ഈ മൂവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് ഇതുവരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഓക്കെ കണ്ണാ നമുക്കൊരു ഒരു കഥയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ കണ്ണം വന്നപ്പോൾ കണ്ണൻ ഒരു ത്രില്ലർ ആണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ശരിക്കും സാർ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണലി എനിക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന മൂവീസിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ത്രില്ലർ ആക്ച്വലി ജിത്തു ജോസഫ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് ദൃശ്യം മെമ്മറി ആൻഡ് ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മൂവീസ് ആണ് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് പോയത് പക്ഷെ അവിടെ കഥ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ആയി അതൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് പിന്നെ അത് എനിക്കും പൂമരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരു ഹ്യൂമർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ പ്രോജക്ടിലേക്ക് പ്രോജക്ടിലേക്ക് ഓക്കെ ഗണപതിനോട് അടുത്ത പഞ്ചഭാവക്കാരൻ ഒരു നായകനായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ഭയങ്കര എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവര് സെറ്റില് എല്ലാരും ആ ഒരു വിധം കാരണം അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാത്തിനെയും തളിച്ചു നടക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഇതിനു
ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ മെമ്മറീസിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവര് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളുടേതായ രസങ്ങളും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും ഓരോ സീനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ല ഇപ്പൊ സാറ് ഒന്ന് ഒന്നൊരു ഞാനൊരു സീനിയർ ഡയറക്ടറാന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞങ്ങള് പല കാര്യങ്ങളും പല ഇൻപുട്സും പറയില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ സാറ് ഓപ്പൺ ആണ് എനി ഒപ്പീനിയനോ എനി സജഷനോ ഓപ്പൺ ആണ് സാറ് ആദ്യവരെയുള്ള <laughs> 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 ഇതും ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന കഥകളാണ് അതിനകത്ത് ഈ ആദി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒറ്റ വ്യത്യാസം വന്നത് പാർക്കോർ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ്ലി ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ധാരണ എന്റെ ഒരു ഇതെന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്റ്റാമിന ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ ഇവൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഇവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ജീവനോടെ വേണം ഇവനെ പിടികിട്ടിയല്ല അവസാനം വലിയ ഓട്ടക്കാരെ പുറത്തു നിറക്കും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒന്നും ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ത്രില്ലർ ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറെ കഥകൾ വരും അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റായി വരാൻ എട്ടൊമ്പത് വർഷം എടുത്തു കാരണം അതിന്റെ തുടക്കം ഒരു ചെറിയ ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രണ്ട് ഫാമിലി തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ആദ്യം അത് കോട്ട് റൂം ഡ്രാമയായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ അത് വർഷങ്ങളോട് ഒരു ഞാൻ ഇത് പേപ്പറിലാക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലൊരു വ്യക്തമായ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പേപ്പറിലാക്കില്ല കഴിയുന്നതും ഞാൻ കഥ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഇല്ലാതെ ആരോടും ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണനെ ഒന്ന് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ നറേഷൻ ആണ് സാർ വന്ന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയലോഗ്സ് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൂ ബാക്കി പ്രോപ്പർ ഡീറ്റെയിൽ നറേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് അതിനകത്തൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രില്ലർ വേണ്ട അപ്പം ഇനി കണ്ണന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ണൻ കണ്ണന്റെ മൂവീസ് കുറെ അധികം റിലീസ് ആയി തമിഴിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് മൂവീസ് സോ മലയാളത്തിൽ സോഫാർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മൂവി അല്ലെ സോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാവോ എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മള് ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഔഡി എല്ല സ്റ്റോറി വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഇതാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം സാർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അഞ്ച് പിള്ളേരും സാറ് ഒരു എന്താ പറയാ ആറ് പിള്ളേര് അതെ അത് അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങനെ ആയി ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ സാറിന് മനസ്സിലായി ഇവരൊക്കെ മേച്ചോണ്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ രാവിലെ പോവും ഇത് ചേർത്തല ചെല്ലാനം ആ സൈഡൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ലൊക്കേഷൻസും അടിപൊളി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ രാവിലെ പോകുമ്പോ നമ്മള് ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ആൻഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫീൽ ഇല്ലായിരുന്നു അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഒരു നാപ്പത് ദിവസം തകർത്ത ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു കണ്ണന്റെ ഈ മൂവിയിലെ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാവോ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് അപ്പു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീസർ വന്നപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ പിടി കിട്ടിക്കണം കാരണം ഗുണ്ടയാവാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുമില്ല എന്നാ ഈ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് അവര് വിടുന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന അഞ്ചു പേരുടെ കഥയാണ് ഗണപതി എന്റെ ഇതില് ആസിഫ് എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ആസിഫ് അബൂ ബക്കർ അപ്പൊ ആസിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയണ്ട പ്രാരാബ്ദം ഇതേപോലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും
അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല കോമഡി സിനിമ കാരണം എന്റെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ക്യാരക്ടറാണ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര എടുത്തേട്ട കാരണം പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻ കോമഡികളാണ് എന്റെ സംഭവ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ലൈക്ക് അതിലൊരു ഒരു ചിരി കിട്ടുന്നത് കിട്ടുവായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ആ പടത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊത്തം മൊത്തം ഒരു ലൈക്ക് അതേപോലെ ആ ഈ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ലേഡി ഡോൺ ആണ് ലേഡി ഡോൺ ആണ് അതെങ്ങനെ ഈ ലേഡി ഡോൺ ആയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നു സഹായിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ഹിന്ദിയും ചെയ്തു ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്ത എല്ലാ പടങ്ങളും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്താ ചെയ്ത കാരണം അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു കോപ്പറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതെ അങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരു വരിയല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം പിള്ളേരെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ അഞ്ചു പേരെ ഇനി നമുക്ക് മിസ് റൌഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പറിന് അപ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നെത്തിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ അഞ്ചാറ് പേരില് ആ ഒരു കുട്ടിത്തര ആ ഒരു കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ലുക്ക് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് അപ്പറിനൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു മിക്ക സിനിമകളിലും ഹീറോയിൻ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ അതായത് ഹീറോ വളരുന്നത് ഹീറോയിൻ കൂടെ ഹീറോയിനോട് ഗുസ്തി പിടിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഹീറോയിൻ ഒരാളോട് മാത്രമല്ല ഗുസ്തി പിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കണ്ണന് കണ്ണന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരായി ആരായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പുതിയ ആളെ തപ്പുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പല പേര് അവസാനം ഞാൻ ഒരു വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനർജി ലെവലിന് മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ വേണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടം ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവില്ല കാരണം ഹീറോയിൻ കൂടെ ഈ അഞ്ചു പേരുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ പടത്തിൽ കൂടുതൽ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഹീറോയിനെ കിട്ടാന്ന് ഹിന്ദി പ്രോജക്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ അല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പാച്ച് വർക്ക് അതും അതും ത്രില്ലർ ആണോ അതോ ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് സോ കാളിദാസൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ അടുത്ത റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് റൗഡിയാണ് പിന്നെ വരുന്ന അർജന്റീന ഫാൻസ് അതൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ഏതിലാണ് കംഫർട്ടബിൾ തമിഴില് ചെയ്യാനാണോ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാനാണോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ണൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ മലയാളം ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നല്ല അസലായിട്ട് മലയാളം ഒക്കെ പറയുന്നു സോ ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ മലയാളം ആണോ തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒന്ന് സാറിന് നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും കാരണം സാർ ഇപ്പൊ തമിഴിലും പടം ചെയ്തു മലയാളത്തിലും ചെയ്തു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് ഡിഫറെന്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കി എല്ലാം ഇമോഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെയിം ആണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഹിന്ദി എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ ഒരുപോലെയല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദർ ടങ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ആകപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹിന്ദി പടം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഒരു ധാരണ ഓ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അഞ്ചു മണിക്ക് അതൊക്കെ വല്ല എന്താ പറയാ മറ്റേ ഷാരൂഖ് ഖാൻ പടം അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള് ഈ പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ ഞങ്ങള് ഏഴുമണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കും രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മലയാള സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ പവനാസൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം സെയിം ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു കംഫർട്ട് ഒരു ഒരു പ്ലസ് ആന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക്
ഏതായാലും ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എല്ലാവരും അല്ല അല്ല ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി എനിക്ക് തോന്നി ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി അടുത്തത് പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടീം ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു നല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ടാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു സിനിമയെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഹ്യൂമർ അല്ലാത്ത ഇവരെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ചില ഇവരുടെ അഭിനയം ഇതോ കാണുമ്പോ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഇതിലാണ് അത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അതെ അത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിനകത്തൊരു പുതുമുഖ സംഗീത സംവിധായകൻ പുതുമുഖം പറയാൻ ഒരു അപ്കമിങ് കാരണം പുള്ളി ഓൾറെഡി പ്രാണ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സോങ് ഉണ്ട് അരുൺ വിജയ് എന്ന് പറയും രണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് സോങ് ഒരെണ്ണം ഒരു കുറച്ചൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് പുള്ളി ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളിയാണ് ബാംഗ്ലൂരുകാരനാണ് വെരി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് പാട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അനിൽ ജോൺസൺ ആണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയല്ല ഒരു ട്വിസ്റ്റു ഇല്ല നിങ്ങൾ വരിക തിയേറ്ററിൽ ഒരു രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടീസർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ മൈ ബോസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരിത് കണ്ടു എനിക്ക് അതിനോടൊരു അഭിപ്രായത്യാസം ഉണ്ട് കാരണം മൈ ബോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത്ര വലിയ ഒരു തമാശ സിനിമ അത്ര വലിയ തമാശ എന്ന് തോന്നിയില്ല അത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഇത് ഏത് ലെവലിൽ അത് വരുമെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഒരു എൻ്റർടൈനറാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബമായിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് കാണണം പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അല്ല മീൻസ് റിലേറ്റീവ്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതുപോലെ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു കണ്ണൻ താങ്ക് യു ഗണപതി എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ മൂവി നല്ലൊരു സക്സസ് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആൻഡ് വിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും സമയം കൈറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകരോട് കൂടെ ചെലവഴിച്ചതിന് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു